Շուտով բնությունը դեղին տերևներից կազմված գորգի վրա կսկսի պարել իլ վալսը։ Իսկ մենք կսկսենք վայել էլ տարվա ամենախորհրդավոր սեզոնը աշունը։ Եթերում նանեն է, բարև ձեզ։ Հմուտ խոհարարը կարող է առանձնահատուկ դարձնել ամենապարս ու տեսները։ Իսկ Սիզնս ռեստորանի շև խոհարար հայք վերշտորդն առանձնահատուկ է նրանով, որ նրամուտ բացակայում են պարս ու տեսները։ Եվ ու տեստը կարուցվում и вкусно. Будем готовить сюда мясо, отбивать будем, но это будет не лангер. Сатуна киря румес? Иногда. Это будет не лангер, это будет карпаччо. Свежая фреш вырезка, хорошая корова, такой с милыми глазами. Я видел ее. Еритасарт какие? Да, картин еритасарт. Смотри, вот так ставишь. Вот так делаешь. А потом... Нет. Смотрите, что это у нас. Делаешь вот так. Вот, хамачап. Сахцетский ряд. Բավականին բարակ, ահա։ Այստեղ շատ, այստեղ շատ, ումա ասենց ենք անում։ Ու հաս, դվա, 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 դվա, հաս, դվա, հաս, դվա, հաս, դվա, հաս, դվա, հաս, դվա, հաս, դվա, հ Карпачо им сажкум, бац, она будет выглядеть как не карпачо. Будем делать очень крутое карпачо. Хум, мы с мату цели карцумем, мы хич рискаине, ха? Абсолютно. Ресторани хама? Абсолютно нет, абсолютно. Объясню почему, потому что инч вор мы с мату ма ресторан, для них зараз сейчас у нас санитаракан, а тут исследование. У нас есть человек, а тут пожишка, с микроскопом, с высшим образованием, доктор которая следит за качеством всех продуктов. Если в помидоры есть нитраты, мы это не берем. Если есть в говядине что-то, то, что мне ей не нравится, да, обратно. Но, к счастью, Армения – страна хороших продуктов. У вочь нитрат мерен, как мы чепим агатель, вочель паразит мерен. Представляешь? Шат, шат, шат. Поэтому с легким сердцем я кормлю детей армянскими продуктами и советую всем кормить своих детей нашими местными продуктами. Ладно, это все. Лирика. Ага, я возьму корыть, а я стану радарной. Айо. Улема верстаменк монголды ТНС свекла. Микич оливковое масло. Микич соль. Микич трюфель. Дай базилик оттуда. Рагана. Вот. Видишь, как красиво. Мы не хотим этот торт, на украшение нам нужно будет. Смотри, это все вот так перемешиваешь. Можно добавить сюда помидоры. Можно всякое, все, что ты любишь, можешь добавить сюда. Я объясню, что дальше мы, дальше что мы делаем. Смотри, вот так берешь вот эту штуку. Ты Саш? Да. Смотри, вот так немного делаем. Вот. Угу. Надо как раз гуш. Команд, знаешь, карпачо. Это такие копчи, а? Цайлеры? Да. да. То есть... Здесь корова им пахнет. Все. Ага. О, вуаля. То есть, стоп. Ага. Все, прекрасно. Сэнцэн канон. Отлично. Вот так. Потом, смотри. Са... Дегнут стоян, а тук соуса дегнут сиц. Прямо... Ай, сам бог че цви дегнут сиц. Да, да, да. Менк, эп менк, ерку жам, цви дегнут сиц. Это осын... Айс миксеров, эп менк. И получаем шикарный крем. 
из жубков. Са сервиси жаманак на Галис Артен. Выбирай тарелку эту или эту. Арберицунчика. Окей, давай. Да. Вот так делаем. Берем мою знаменитую лопатку. Асенс. На угол ставим. Красиво? Уже красиво, да? Подожди. Сенс меньше шаненько стех. Верки. Верки Асенс, говорим, что мы видим, что Асенс говорит, хуммис порцеля, пойдемте порцем. Шат тарм хуммис. Шат тарм, шат хамова, кстати. Да вы альпани саркац. А вот мы видим, что оливковое масло, то есть Асенс. Веревица а вырастет на кучу соль. Сакаркинко вырастет на кучу соль. Да, да, да. Ничего не каскаду, Майсенко. Никич. Вырастет на кучу перец. Ну и ничь вот внутри у тебя должно быть снаружи тоже. Чтобы было вкусно. Берем пармезан, сыр. Им сидят с панели. Угу, то с панели, да? Ва, вот так, хорошо. Высыпаем. Патроста. Дальше. Че? А, дальше. Процесс украшения идет. Ты должна красиво украсить это мясо. Перевнерю. Да. Нянь. Из да, да, сейчас не сезон, а, поэтому чайку кто курцу. Вот так. Видишь, она хочет падать, но мы не даем ей. Это не все. Вот так делаем. Если это у нас вы ничего в сервис аналя, есть горелка, мне кажется, сусенька или альгаорта нарем. Вот так проживаю, все остальное не совмучили. Но лучше есть. Есть, конечно, так. Нема. Ես ես չլին էի, եթե չդարձը չվերցնեի խավյար սև, ոգտագործ մենք իրան աղի տեղ պարմեզանեց բացի, մի չի չէ ավելաս մենք դիզայնի թե համի համար, համի համար, շատ դեպքերում ոգտագործ մեն տարտարի մեջ չորնը իկրում, շտո ձելեմ դա� Берешь бальзамик, это бальзамический уксус. Айсенце сам, то есть в отдельную мисочку, тарелочку. Вот так делаешь. Немножко масла добавляешь сюда. Не немножко, а нормально. Берешь ложку. Вот так начинаешь мешать. Հայք բացի խոհանոցում աշխատելու, կարծում եմ դու պետք է ունենաս նաև կո նախասիրությունները, սնունդի հետ կապված միս, զուկ, թե բանջարել է։ Նի զնայո, հետա կակու մուզիկանտը սպրասից կակու նոտը տել լուբիշ է գրայց։ � Ես դու որն է սիրում ուտել ավելի, որնեց նախնդում։ Ինչ որ սեզոննը։ Ա։ Ոտ, սմադրի։ Ոտ, շատ հետաքիրը։ Ոտ, բողոչայացը, որ հետև խտությունը տարբերը։ Նույն իսկ այս հնարկը հորինել Вообще идет с грисини. Грисини, конечно, не мейц, барак, абсолютно. Идала кан хапс. Да, она пес, это арбелицунчика. Менька, кич-кичка, да? Миниатюрно, чтобы все было, да? Вот тебе фреш карпаччо готово. Да, верч. Арак патраствов у тестер. Шнорак аутсюн хайк. Айс экзотик у тестер, мы сам ар патраствелу хамар. Если мы вам поймаем капорцем, иск мэр сидели херустати тогнерин, кочем аном дитель багадратом с херуста экран нерин, ев патраствел. Иск инс бари ахуржак. Тавари карпачо. Հարյուր գրամ հում տավարի միս, 30 գրամ ռուկոլայի ձետ, 200 գրիսինի, 20 գրամ պարմեզան, 20 գրամ կոտեմի տերևներ, 
20 գրամ ձիթապտղի յուղ, 20 գրամ դեղնուցի գետ։ Ժամանակակից էստետիկ բժշկությունը դժվար է պատկերացնել առանց վիլերների, այսինքն լծնողների, որոնք կիրարվում են դեմքի ուրվագծային շտկման համար։ Բացի տեսանելի երի տասարդացնող արդյունքից, այն հաճախ ո Արգին է դավթյանը, ողջույն բրժկուհի։ Ողջույն։ Նախկուզենայի հասկանալ, որն է սկուլ տրավիլերը առանց նահատկությունը մյուսների համեմատ։ Մի փոքր ավելի ճիշ չի լինի ասել սկուլ տրավիլեր, որով հետև մենք վիլերները գիտենք որպես լծնողներ, իսկ այսօր մեր ունեցած վիլերներից դա հիալորոնաթտվի հիմքի վրա պատրաստված լծնողներն են հիդրո կատնաթթուն իրենից ներկայացնում է ավելի տերապևծիկ ազդող պրիպարատ, որի ներարկումից հետո ունենում ենք հստակ սինթեզ, այսինքն մենք հյուսվացք ենք սինթեզում, իսկ կոնգրետ, եթե ավելի կոնգրետանանք, ապա կոլագեն։ Բազմիցս խոսում ենք եսպես կոլագենի, կոլագենի, կոլագենի մասին, կոլագենը դա բուն մաշկի հիմքն է, մասնավորապես հաստացման, պոպոխություն այսինքն բարակ մաշկ, ավելի բարակում է տարիքի հետ, այս տեպքում նականաբար արդեն անդրադարնում ենք հենց բուն մաշկի հաստությանը, որը հյուցվում է, չի արտադրվում երի տասարտացնող պրիպարատներ, որը իրենից ներկայասնում է միկրո էլեմենտներ, վիտամիններ, հետո բիորի վիտալիզացյաները եկան դրանք ոչ ստաբիլ հիալորոնաթթուներն էին, որոնք բերեցին մեզ մաշկի խոնավացման դրանից հետո մենք դիմեցինք երի տասարդասնող պրոցեդուրաների, որ բիորի վիտալիզայցյանների վերջին սերնդին, որտեղ մեզ տվեցին բարցր և ծածր խտության ստաբիլ հիալորոնաթթու, ոչ ստաբիլ, և մենք ունեցանք � Իմ թվարկաց որև է պրացեդուրան կոլագենի սինթեր չի արտադրում, չի բավարարում, որ կան էլ որ գրականության մեջ հանդիպենք, դա այդպես չէ, միակ և խոշոր այսպես կոլագենի սինթեզի պատճար կարող է հանդիսանալ կա� ուրեմ են իրենից ներկայացնում է մակուր պոլու կատնաթթուվ, որը պոշի է և այն իրականացնելուց առաջ մինչև 48 ժամ մենք կարող է գիրավունք ունենք այն բացել ինեկցոն ջրով, սպասել, սենյակային ջերմաստիճանում պրիպարատը դրվում է, սպասում ենք և հետոնոր հաճախորդը գալիս է և սկսում ենք Վեմքի որ հատպացները կարելի է շտկել այս վիլերով և երբ է տեսանելի արդյունքը։ Սկուլտրան իրականում, այսօր աշխարում իրականացվում է ոչ միայն դեմքի շրջանում նաև, ես դրան էլ շուտով կանդրադարնանք, բայց եթե անդրադարնում ենք դեմքի շրջանին, ապա այն կարող է լինել որպես ծավալային պոպոխություն տվող, մենք կունենանք սկուլտրայի հատուկ ինեկցոն միջամտությունից հետո 
արվող զոնայի և չարվող զոնայի միջև, և առաջին պատասխանը մաշկի կողմից կունենանք պրոցեդուրան իրականացնելուց երեկ շապատ հետո, արդեն հաճախորդը � առողջ գույն, կունենանք պիգմենտների բացացում, կունենանք հորակապես մաշկի պոպոխություն, եվ իհարկե եթե ծավալային ենք անում, ապա ծավալային պոպոխություն նույնպես։ Ես վերջեր ես ունեցա հաճախոր, տով ուներ շատ պրոբլեմացիկ ստրիանների այդ մաշկի բծերի խնդիր, հետ ծնդաբերական, որով այնի շրջանում, և որի վրա արվել էր պլազմա պենով աշխատել էին, հատուկ գործիք է, որ վարել էին Այսինքն մենք ունեինք ոչ թե մեկ խնդիր, այլ երկու խնդիր, ունեինք մաշկի բծեր վարարտահետված և պիգմենտացյալ, գիպեր պիգմենտացյալ։ Որոշվեց անել սկուլտրա պրացեդուրան և մենք երեկ չոր շապատից հետո մեզ տարվերություն որպես ուրեմն մաշկի բծերի լծման։ Բնականաբար հասկանում ենք, որ բիծը դա մահացած մաշկն է և ընդղ նորացնել կամ նոր մաշկ չենք տալ, բայց մաշկի տակ լծնելով նոր հյուսվատք ձևավորելով մենք ունենում ենք մաշկի հարթացում։ Աշխարում շատ կիրարվում են նաև մարմնի տարբեր որտեղ մենք բնականաբար ոգտագործում է ոչ միայն մեկ ուրեմը սրվակ, այլ մի քանի սրվակներ և ունենում ենք նաև ծավալային փոպոխություն։ Այս միջոցը համարվում է երկարատև ասլող, ինչ ասել է երկարատև։ Սկուլտրան բավականին լուրջ պրոցեդուրա է և այն հստակ ունի իր ներարկման սխեմաները, իրականացնելու սխեմաները։ Այսինքն հաճախորդի կամքը, որ մեկ երկու ամսից հետո եկել է, նորից ուզում է կրկնել, ո Եվ դրանից հետո արդան երկու տարուց հետո, այսինքն մենք հստակ ունենք սխեմա ժամանակացույց, որը մեզ բնականաբար պետք է հետևենք այդ նորմերին և իրականացնենք այդպես։ Սկուլտրան իրականացնելուց առաջ և հետո խ Կարող ենք այս վիլերը այլ ընդրանք համարել բոտոքսին, որքան հասկանում եմ այս վիլերները ավելի բնական բաղադրություն ունենք։ Այսօր աշխարում չունենք բոտոքսին համահունչ կամ բոտոքսի արդյունքին համահունչ որև է այլ միջամտություն կամ որև է այլ պրադուկտ, որև է այլ ներարկում։ Բոտըքսը դա զուտ մկանային կծկումների վրա ազդող պրոցեդուրա է, բոտուլը տերապիան, որը իրականացվում է մի հոդը, որ կանով է անվնաս։ FDA սերցիվիկացում անցած բավականին լուրջ համաշխարային մերծ ընկերության պրիպարատ է, որը ունի բոլոր լիցենձավորումները, բոլոր սերցիվիկատները և այն համարվում է ճիշտ ներարկման � կանանց համար կարևոր ինվորմացիայի համար, կարծում եմ դու չեզ դաթարի մեզ ներկայացնեն էստետիկ բժշկության նորարարությունները։ Շտանակալություն սիրը։ Մեր այսօրվա հյուրն անցել է արդիստական հետաքր հետո դերասանական արվեստ թադրոն, վիլմեր և սերյալներ, ինչպես նաև հաղորդավարական գործունեություն։ 
Արժանացել է պարարվեստի ոլորդու մի շարդ մրցանակների և պատվոգրերի։ 2015 թվականից հանդիսանում է դոպապարի հայկական վեդերացիայի նախագահը։ Առայժում այս կանը իսկ մնացածը կբացը հայտենք հենց իր Ստեպան Խամբարյանի հետ։ Ողջույն Ստեպան։ Ողջույն։ Ուրախ եմ որ այսօր իմ հյուրն ես։ Ես էլ շնորհակալ եմ որ կանչել եք։ Ստեպան ինչպես արդեն նշեցի քո առաջնային մասնագիտությունը պարն է։ Հետո սահուն անցում կատարեցի դերասանական արվեստ։ Քանի որ դու բավականին հաջողված ես այս մասնագիտության մեջ, քցանկանայի բացահայտեր քո գաղտնիքը։ Ինչ գործոններից է բաղկացած տահանդավոր պարողի հաջողությունը։ Ես ես անգամ չգիտեմ, ինձ լավ բաներ ասացեք, ես չգիտեմ, հաջողված եմ թե չէ։ Բայց ամեն դեպքում ես երևի ամենա հաջողված լինելու միակ գրավականն է, որ դու շատ է սիրում քո մասնագիտությունը։ Եվ սիրում ես անվերապա, սիրում ու նվիրվում ես այդ ամեն ինչին։ սկսում ես ապրել դրանով, սկսում ես դրա հետ քո ապագա պլանները կասմել, քո կյանքը դրա հետ է սկապում։ Եվ կարծում եմ միակ գրավականը հաջողության շատ աշխատել ու շատ սիրելը, նվիրվել են գործին, որով շատ սիրում ես։ Պարը էմոցիաների լեզուն է եւ ինչպես արդեն գիտենք, այն ինչ կարող է արտահայտել մարմնով, մարմնի լեզվով, երբ եմ դժվար է լինում փոխանցել խոսքերի միջոցով։ Եվ բոլորս էլ գիտենք, որ յուրաքանչյուր ասկ ունի իր պարային առանձնահատկությունները։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում հայերս պարի միջոցով։ Մենք խոսում ենք մեր ազգային առանձնահատկությունների, մեր ուժի, մեր սիրո, մեր ավանդույթների մասին։ Շատ լավ միջավայրում եմ աշխատում, ու պիտի ասեմ, որ մանկավարժական համալսարանի պարարվեստի մանկավարժություն ֆակուլտետում կա այն ամենը, ինչը որ անդրաժեշտ է կրթելու պարոսույց մանկավարժին։ Այսինքն մենք մեր ազգային պարերը, մեր ծիսակատարությունները, մեր հնագույն ժամանակների պարերը այդ բոլորը ուսուցանում ենք եւ այս ամենի մասին թե որտեղից է ծնվել, բարը որտեղից է գալիս, ուրագ ու դեպի ուրա գնում, ոնց ենք մենք տեսնում այդ ամենի չի ապագան եւ այս ամենը շատ շատ սիրով ու ջերմ հրամբությամբ ուսուցանում ենք մեր ուսանողները տարբեր ազգի պարեր պարողը ինչպես որոշեց անցում կատարել դեպի դոփապար հետաքրքիրը հենց տարբեր ազգեր պարելով որովհետեւ երբ որ ես պարում էի մենք նաեւ անցնում ենք դոփապար դոփապարը որպես այդպիսին շատ տարածված եւ շատ սիրված չեմ կարող ասել սիրված չէր բայց դժվար հասկանալի մարդկանց կողմից դժվար հասկանալի արվես պարային պարային ոճա որը մի քիչ դժվար է սիրել տալ մարդկանց բայց ես շատ սիրեցի ես ըն ժամանակ շատ էինք շատ շատ էինք բարում անգամ տեսահոլովակ ունեի տեսահոլովակ նկարեցինք առաջին նկարծում թե մենք մենք նկարեցինք այդ տեսահոլովակը սպայտ անսալ դրապատ ամույթում որ բարում էի երևի այդ քայլերը իմ մեջ սեր արտնացրես դեպի այս ոճը ժամանակի ընթացքում սկսեցի սովորել ինքս ինքս վրա աշխատել կատարելա գործել ընկերներով դուետներ էինք կազմում պարում էինք ինչ որ բաներ էինք անում չգիտեմ տարբեր միջոցառումների տարբեր տոնական օրերին եւ շատ սկսեցի աշխատելու որոշեցի որ մի փոքր զարգ տամ այս պարային ձևին պարային ոճին կարծեմ նախանցած տարի կարծեմ մենք այստեղ հրավիրեցինք իռլանդական ստեպի համաշխարային ասոցիացիայի նախագահին շոն գավնին ով է կավ ու բարբերության դասեր տվեց այն մարդկանց ովքեր որ սիրում են իռլանդական դոփապարը ովքեր զբաղվում են դրանով եւ ովքեր դաս են տալիս բոլորի համար անհատական դասեր պատրաստել էր շոնը եւ ստացվեց կարծում եմ ստացվեց ուղակի լայն մասաների համար չի ես պարա ոչ ավելի նեղ մասնագիտական է ինքը փորձում եմ չգիտեմ երևի կարծում եմ մյուս տարի ես կունենամ իմ խումբը դոփապարի շատ դժվար է ինքը տարածքի խնդիր ունեի հետո լուծվեց իմա տարածքի խնդիրը կարծես թե լուծվում է ու ես ուզում եմ ունենամ իմ խումբը ով որը մենակ զբաղվի դոփապարով որքան էլ խոսենք քո հաջողությունների մասին պարարվեստի ոլորտում բայց այն ամենայնիվ կարծես միայն բարը քես բավարար չեր լիարժեք ինքն արտահայտվելու համար եւ թերևս դա էր պատճառը որ ընտրեց իր դերասանի մասնագիտությունը ինչ բաց է լրացնում դերասանի մասնագիտությունը եթե բարի դեպքում 
պարի լեզուն մարմինն է, որով մենք կարող անում ենք արտահայտենք այս կամ են էմոցյաները, դերասանական արվեստի պարագայում, խոսքն է, իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ խոսքը ամենը կարևոր ուժը կարա լինի, խոսքը կարա պատերազներ ծնի ու խոսքը կարա խաղաղությու� խոսելու արվեստը ու չիշտ խոսելու արվեստը ու կարողանալ ժամանակին ու չիշտ բարեր գտնել և դրանով իսկ հանդիսատեսին, հեռուստադիտողին, կամ չու գիտեմ լայն մասաներին հասցնել են կարևոր խնդիրը, որի շուրջ կանգնաց ե այդ բացը կարծունում պետք ալ լրացնի։ Դու ուսությանել ես երևանի թատրոնի և կինոյի պետական իստիտութում Սոս Սարկսյանի արվեստանոցում։ Այժում նաև դասավանդում ես։ Սողորելու տարիներին զուկահեր աշխատել ես պետական ներկայացուններ, որտեղ կային նաև պարային հատվացներ։ Եվ ես որոշակի դերեր էի խաղում, որոնք պետք լուծում ստանային պլաստիկայի միջոցով, ու ենց ինչ շատ էր գրավում։ Երևի իմ ամենա սիրելի ժամանակաշրջանից մ լեցված է տարիներին, թե կրտության հանդեպ, թե մասնակիտության հանդեպ, որով ետև կամա թե ակամա հայտնվում էի միատնենց իրավիճակում, որտեղ ես պետք է լուծում ստանայի, որտեղ ես պետք է որոշում կայասնայի, որտեղ ես պետք Երևի թե այդ ժամանակին մեր պեմադրությունները դրանք իմ համար շատ կարևոր առազնահատկություն, առազնահատուկ տեղ ունեն իմ կյանքում։ Այդ չգիտեմ շխոնց միրաններ, որտեղ շատ լավ դեր ունեի ու նաև պարային հատվասներ Երևի այս էտապ ու այս էտապում խաղացած դերերս իմ ամար շատ կարևոր տեղ ունել։ Ստեպան հերուստասերյալներում կո գերակշրող դերերը այսպես ասաց լավ տղայի կերպարներն են։ Ինչ ես կարծում այս ամեն դու որոշակի կես ամար ունեց կոմտքում մեկին, ով ում և պատկերաս ունեց կամ խաղալուց մոտովրապես պեղծում ես նմանվել այդ մեկին։ Կամ եթե անգամ չկա այդ կերպարը, դու կես ամար պործում ես ստեղծել, նայած ինչպիսի նա պրոյեկտը ու նայած ինչպիսի դերկ կարողանաս դու ռեջիսորի էր համատեղ ստեղծել, ես շատ կարևոր բանա։ Ես կարծում Հոսենք կտանեկան արժեքների մասին, տարիների ինթացքում ամուսինների միջև յուրորինակ առառողակարքեր են ձևավորվում, պոխարաբերությունների, վեջերի, նույնիսկ հաջերի շպումների հետ կապված։ Ինչ հոգեբանական � Սրանք շատ կարևոր բաներ են, որոնք ոչ մի այն ընտանեկան հարաբերություններում պետք ամրացվի և տարիների ընթացքում էլ ավվելի մեր աշխատելով իհարկե, մեր ճանքերով, մեր սիրով կարողանանք ստեղծել միատ հետաքրքիր ընկերասիրությունը և այլ ընսրանք շատ կարևոր նշանակություն ունեն, բայց վերջերս մատ շատ հետաքրքիր մտքի է կա, 
որ մեծահոգությունը շատ ավելի կարևոր արժեք է իրանից ներկայացնում կամ բարությունը կամ սերը կամ չգիտեմ ինչ իհարկե մեկը լուսին լրացնում է բայց ես կարծում եմ մեծահոգի մարտիկ շատ ավելի կարևոր տեղ պետք է զբաղեցնեն մեր կյանքում ու այս արժանիքով ու այս արժանիքներով պետք է փորձենք լրացնել միմյանց բացը որովհետև միայն դիմացինի թերությունը չգիտեմ պրոբլեմներ ու խնդիրներ ու բացասական բնավորության գծերը հաշվի առնելով դի կարողանաներես ու մեծահոգի լինես ու անցնես դրա վրայով ու այդ դեպքում արդեն ինքը ստինքյան կստեղծվի սերը ու այդ սերը ավելի ակնհայտ ու ցայտուն գլի միան նշանակ համամիտ եմ քեզ հետ շնորհակալ եմ ստեփան հերավերն ընդունելու համար քեզ մաղթում եմ բազում հաջողություններ եւ ստեղծագործական կյանքում եւ իհարկե անձնական շնորհակալ եմ ինչպես նաեւ մեր հովանավորի կողմից ահա այս ոսկենի գնինք ես նվեր շնորհակալ եմ եւ իհարկե քեզ մաղթում եմ բազում հաջողություններ եւ ստեղծագործական եւ անձնական կյանքում շնորհակալ եմ շնորհակալ եմ թե հերավերի համար թե գինո համար սպիտակ գինի շատ եմ սիրում ինչպես նաև սիզնս ռիստարանի շեֆ խոհարարը մեզ համար պատրաստել է հետաքրքիր ու տեստ որը մենք հիմա կվայել ենք իհարկե արդեն տեսախցիկն անջատելուց հետո շատ լավ արևելյանի մաստումները համոզված են որ աշխարը մեզ հետ խոսում է նշաններով եւ եթե սովորենք հասկանալ դրանց լեզուն կյանքն ավելի ներդաշնակ կդառնա այսօրվա համար նախատեսել ենք այս քանը մնակ բարով Thank you.